Hola, muy buenos días y bienvenidos a mi cocina, a Feliz y Cocinando. Hoy vamos a preparar esta deliciosa y ligera tarta de yogur griego. Vamos con los ingredientes. Y para preparar esta tarta de yogur griego vamos a necesitar 500 gramos de yogur griego, 150 gramos de azúcar extra fino, 40 gramos de harina de maíz, 100 mililitros de nata, con un mínimo de 35% de materia grasa, tres huevos y yo voy a preparar una confitura de, mar, de fruta de la pasión. Voy a vaciar. Para empezar vamos a coger en un bol amplio y vamos a castar nuestros huevos. y lo vamos a batir con el azúcar no hay que montarlos ni nada, simplemente integrarlos vamos a añadir la nata y mezclamos Ahora vamos a echar nuestro yogur griego. Y mezclamos. Y cuando esté todo bien integrado, vamos a echar nuestra harina de maíz tamizada. Y mezclamos hasta que se no nos quede ningún grumito. Esto lo podéis hacer también con una batidora eléctrica o con una varilla eléctrica, pero como no tiene más, más misterio que mezclar. Aquí, como os decía, en un molde de 18 centímetros. Eh, yo este que tengo, eh, la base es eh, desmontable. Entonces lo que voy a hacer es un papel de horno que he mojado para que se adapte al molde sin, sin tener resistencia para que sea más, más maleable así para que no se nos salga la, la mezcla podéis poner también papel de aluminio lo que lo que os sea lo que tengáis y ahora vertemos nuestra mezcla Y ahora vamos a llevar al horno eh, a 180 grados, calor arriba y abajo, durante unos 55 minutos más o menos. Se os dobra much, eh, mucho por arriba y no, y no queréis, le ponéis una bandeja por encima para que no le dé directamente el calor. O cubrirla con papel aluminio. Bueno, ahora vamos con nuestra confitura de maracuyá en una pequeña cazuela, en un pequeño cazo. Aquí tengo eh, la fruta de la pasión, que ha pesado 50 gramos y aquí tengo 25 gramos de azúcar, que es una mezcla de un sobre de azúcar vainillado y el resto azúcar normal. Voy a echar el azúcar y nuestra fruta de la pasión y voy a ponerlo a fuego suave y lo voy a dejar cocinar. Nada, cuando empiece a hervir, eh, contamos unos 5 minutitos y apagamos el fuego. 
Y aquí como podéis ver está nuestra confitura que lleva hirviendo 5 minutos. Ahora vamos a apagar y retirar del fuego. Aquí tenemos nuestra tarta que ha estado una hora en el horno a 180 grados. Ahora la voy a dejar que eh, coja temperatura ambiente para poder meterla en la nevera y dejarla en la nevera un mínimo de 4 horas para luego poder ponerle la confitura que habíamos preparado de fruta de la pasión. Y aquí está nuestra tarta de yogur griego. Habéis visto qué bonita y qué rica queda con su aspecto rústico debido al papel. Eh, yo la he dejado enfriar cuatro horas en la nevera y luego la he decorado con la confitura de fruta de la pasión que habíamos preparado. Y por encima la he decorado simplemente con una fruta de la pasión cortada en cuatro trozos. Mirar qué corte más rico tiene. Qué bonito, queda súper bien cuajada y nada, para estas fechas la verdad que es un postre súper ligero y fresco y también para el verano, para un cumpleaños, la verdad que es una tarta muy versátil. Espero que os haya gustado la receta y si es así le deis al like y os suscribáis. ¡Hasta la próxima!